Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Friday that his meeting with U.S. presidential candidate Donald Trump was very productive and detailed in an address to Ukrainians following his almost a week-long visit to the United States. The meeting came at a critical time in the Russia-Ukraine war as election day nears in the U.S. Trump and Vice President Kamala Harris, his Democratic opponent, have taken sharply different approaches to Ukraine. Zelensky has been eager to keep good relations with the U.S., his country's largest provider of arms and money for the war. But the future of that support would be in doubt if Trump were to win the election. Оборонний пакет, санкції проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми по всіх темах встигнули попрацювати, готуємось до зустрічі в Німеччині в рамках Рамштайну. Це формат, де разом з партнерами ми будемо йти за змістом пунктів плану перемог. Дякую президенту Байдену за запрошення. Вчора в Вашингтоні ми з президентом пройшли всі ключові речі, всі ключові рішення. Дякую за прагнення реалізувати саме такий шлях, щоб Україна виграла. Дякую за безпрецедентний військовий пакет та відповідні рішення. Великий пакет, обсяг майже 8 мільярдів. Це підтримує наших воїнів та увесь наш народ. Зокрема, є хороші речі для ППО перед зимою. Були зустрічі в Конгресі США. Повна підтримка обидві партії, обидві палати. Вдячний усім сенаторам, усім членам Палати представників за розмови, за дружні поради, за питання, які дійсно дозволять досягти результатів важливих нашої спільної сили і миру завдяки силі. Як ми від початку і прагнули, план перемоги був представлений обом кандидатам президенти. Зустріч з віце-президенткою Камалою Гарріс вчора, довга розмова, і сьогодні Дональд Трамп, розмова майже годину. Для України важливо, щоб Америка розуміла Україну безпосередньо. Саме так і є. Цю російську війну треба закінчувати і закінчувати справедливо, щоб жоден агресор не робив більше такого, як Росія. Ми маємо і нові домовленості по реконструкції. G7 плюс більш ніж 30 країн приєдналися та Євросоюз. Це аналог нашого формату щодо безпеки. Була безпекова декларація «Сімки», і на її основі ми зробили безпекові угоди вже 26, які посилюють, посилюють нас, поки ми ще не в НАТО. І тепер будуть двосторонні документи з країнами щодо реконструкції, щодо чітких кроків кожної країни. А найголовніше – фронт. Ми зробили все залежне від нас, від України, щоб максимально посилитись. І тепер разом з партнерами нам потрібно забезпечити саме те, що наблизить справедливим мир. Росія повинна програти цю війну, Україна має виграти, і це реальні основи для спільної безпеки. Мир завдяки силі. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні! Vice President Kamala Harris said calls for Ukraine to cede territory to Russia were dangerous and unacceptable as she met with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Thursday. The comments from the Democratic nominee for president were thinly veiled criticism of suggestions from Republican candidate Donald Trump and his running mate, Ohio Senator J.D. Vance, that Ukraine should quickly cut a deal to end the war. They are not proposals for peace, Harris said. Instead they are proposals for surrender. Zelensky is in Washington to bolster U.S. assistance for his country's defense. As I have made clear on our six previous meetings and throughout Putin's brutal aggression and war against Ukraine, my support for the people of Ukraine is unwavering. I've been proud to stand with Ukraine. I will continue to stand with Ukraine, and I will work to ensure Ukraine prevails in this war. The Ukrainian people are bravely defending their homes and their homeland, their freedom, and their democracy against a brutal dictator. And the American people know well the meaning of freedom. 
of independence and the importance of rule of law. These ideals are central to who we are as Americans. And some of the most important moments in our history have come when we stood up to aggressors like Putin, just as we must today. If Putin is allowed to win, they will become emboldened. And history reminds us, and history is so clear in reminding us, the United States cannot and should not isolate ourselves from the rest of the world. Isolation is not insulation. So then, the United States supports Ukraine, not out of charity, but because it is in our strategic interest. We will continue to provide the security assistance Ukraine needs to succeed on the battlefield, as demonstrated by President Biden's significant announcement earlier today. However, in candor, I share with you, Mr. President, there are some in my country who would instead force Ukraine to give up large parts of its sovereign territory, who would demand that Ukraine accept neutrality and would require Ukraine to forego security relationships with other nations. These proposals are the same of those of Putin. And let us be clear, they are not proposals for peace. Instead, they are proposals for surrender, which is dangerous and unacceptable. We have to keep pressure on Russia to stop the war and to make truly lasting and just peace. It's a top priority for us and for other freedom-loving nations to achieve not a freezing, but real, real peace for us. So we need to keep sanctions against Russia strong, and we need to use that proceeds from immobilized Russian assets to protect Ukraine, our people, our cities, our front line from Russian evil. And of course, we must work hard to bring all Russian war criminals to justice. We need to urgently strengthen Ukraine's air defense to save thousands of lives and reduce Russian terror to zero. It's achievable. Thank you again. Thanks, America. Thanks. To you, Madam Vice President. Thank you. 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 Thank